അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയ മുഹിപ്പിങ്ങളെ പ്രേമക്കല്യാണം ധാരാളം നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത് പ്രേമല്ലാത്തവർ ചുരുക്കായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ വളരെ വിരളം അതിൽ സങ്കടകരമായത് കല്യാണം കഴിച്ചവർ വീണ്ടും പ്രേമിക്കുന്നു എന്നതാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടം മറ്റൊന്നും സങ്കടം തന്നെ ഇതും സങ്കടം തന്നെ പ്രേമി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളവർ വീണ്ടും പ്രേമം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പ്രേമം അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിൽ പ്രേമം പ്രേമല്ലാത്തോല് ചുരുക്കം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളും സീരിയലുകളും ഒക്കെ അടിന്ത അടിക്കടി നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൂടോടുകൂടെ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനോരോരോ പേരൊക്കെ മാറ്റി പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ കാലത്തൊക്കെ പ്രേമം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ലോഹവാലം സ്വഭാവം ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥികത എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് പ്രേമത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും പ്രേമത്തിന് രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലും മറ്റും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്യപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം അന്യൊരു പെണ്ണിന് അന്യപുരുഷൻ അന്യൊരു പുരുഷന് അന്യസ്ത്രീ യാദർശികമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചയിൽ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൽക്കാരത്തിനോ ഒരു കല്യാണത്തിനോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയൊരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ സംസാരം കത്ത് കൈമാറ്റം ഫോൺ നമ്പർ കൈമാറ്റം വിവാഹ വാഗ്ദാനം പിന്നെ ഒളിച്ചോട്ടം ഏ ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ വിവാഹത്തിൽ നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്കാണ് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കയറെടുത്ത് തൂങ്ങി വരിക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിലൂടെ ഉള്ളൊരു കല്യാണം എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കില്ല പ്രേമത്തിലൂടെ ഉള്ള പല കല്യാണങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് വളരെ വിരളൽ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അണിയ മണിയറ രഹസ്യങ്ങൾ നോക്കി മണി രഹസ്യങ്ങൾ ചുക ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് വേറെ വിഷയം അവർക്കേ അവരുടെ പ്രയാസം അറിയുള്ളൂ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷ അല്ലാതല്ല കാരണം ഒന്നാമത് റസൂൾ അള്ളഹി സല്ലാ സ്വലങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്നെ അന്യ പെണ്ണിന് ആ രൂപത്തിലല്ലോ വേണ്ടത് എന്തായാലും ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ യാദർശികമായിട്ടൊരു പെണ്ണിനോട് അങ്ങനെ സ്നേഹം തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പ്രേമം എന്തായാലും പറ്റൂല അത് തൂത്തു തെറ്റാണ് രണ്ടാമത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചൊരു പ്രേമുണ്ട് ആ ഇസ്ലാം ഒരു പെണ്ണിന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല യാദർശികമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി ആ പെണ്ണിനോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അതാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നൊരു പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്ത് പ്രേമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു വ്യക്തമായി കൊണ്ട് സുലൈമാനിൽ ജമൽ റലിയുല്ലാഹു അവിടുത്തെ ജമല് രണ്ടാം വള്ളത്തിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിലെ വിശാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യാദർശികമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു എന്റെ അന്യരൂപത്തിൽ അന്യ അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യാദർശികമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയി തീർന്നാൽ തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈസു ഹിഫൻ വെക്ക് ചുമൻ ഈ രണ്ട് കാര്യം അവിടെ ഷർത്താക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇഫത്തും കെത്തും അതായത് എഫത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരിത്ര ശുദ്ധി കളങ്കപ്പെടാതെ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കെത്തുമുൻ അത് മറച്ച് വെക്കുക പബ്ലിക് എന്ന നിരക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ അവരോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏ ഈ മെഹബത്ത് ഇതിൽ മെഹബത്തില്ല കുതിരത്താര ദഫ്ഇഹാന അതിനെ തട്ടി നീക്കുന്നതിന് മേലിൽ ശക്തി ഉണ്ടാകുക എന്നല്ല മെഹബത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ പിന്നെ വക്കതി യക്കൂരു സൊബുർ അലസാനി രണ്ടാമത്തിൻ്റെ മേലിൽ സൊബുർ നല്ലോണം വേണം കെത്തുമ് കെത്തുമാൻ ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ പ്രേമം കാണുന്ന എന്താണ് അതിങ്ങനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് അന്നേനെ കെട്ടിക്കോള അങ്ങനെ കാട്ടും കൊങ്ങനെ കാട്ടും ഇതിങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഊതി ഉയർപ്പിച്ചാണ്ട് അപ്പോഴാണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ ഇത് കെത്തിമാൻ ചെയ്യാ അങ്ങനെ മെഹബത്തൊരു പെണ്ണിനുണ്ട് നമ്മുടെ അത
ചോദ്യം അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് ജമല് ഈ പറയുന്ന സുലൈമാൻ ജമൽ റഹിമുഹുള്ള ജമലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഷിഹാബുർ റംലി എന്ന നമ്മളെ റംലി മാം റംലി മാമിനോട് ചോദ്യം വന്നു അതിൽ അവിടുത്തെ ഫത്താബയിലെ കണ്ട് ണ്ടോ ഒരു എന്റെ പെണ്ണിനോട് അന്യ പെണ്ണിനോട് തീർച്ചയായി കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രേമം തോന്നുക ഇഷ്ക് മെഹബത്ത് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ അവളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ യജൂസ് ലോഹു ആ തക്കുബീരു അത് അവളെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കൽ ജായിസാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ അതിന്റെ മേലിൽ അവനക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഹൈസിയത്ത് വരൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് ആ മെഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പ്രഭിക്കുന്ന നിലക്കുന്നില്ല ആകുന്ന സമയത്ത് അത് അതിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം അതല്ലാതെ നമ്മളെ കാണുന്ന ഈ പ്രേമല്ല അത് ആ ഒരു പ്രേമത്തിൽ എന്താകുന്നില്ല കാര്യമില്ല ഞമ്മളെ നാടുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേമം അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതാണ് പ്രേമത്തിന് രണ്ടു തരത്തിൽ ഫുക്കഹ തിരിച്ചത് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ടൊരു പ്രേമം മെഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനോട് യാദർശികമായിട്ടൊരു സ്നേഹം തോന്നിയാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യം അവിടെ ചെയ്യണം ഇഫത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കിത്തുമും അതിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം എന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്ന പ്രേമക്കല്യാണം ഒരിക്കലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ നിബിധങ്ങൾക്ക് അതെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടൂലാ നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാം കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നബി സല്ല അല്ലെ സ്വല്ലമ്മ തങ്ങളോട് പൊരുത്തക്കാരാണോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ റസൂർദ് അമ്മോട് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്താ നബിധങ്ങളുടെ സുന്നത്തല്ലേ ലില്ലിത്തിബാ ഈ നബിയോട് എമ്പറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നിക്കാഴ്ചത് ആ അപ്പൊ നബിധങ്ങളോട് എന്റെ ആ ഒരു എന്റെ നിക്കാഹ് എന്ന ചരിയാണത് അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല വിഷയത്തിലൂടെ ആയിക്കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് അതിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റൂട്ടിൽ നടക്കും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരുപാട് മരീമിസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ പറയുന്ന ടൂറ് പോവുക കുട്ടികളെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ടൂറിന് വിടുമ്പോൾ അന്യ പുരുഷന്മാരും അന്യ പെൺകുട്ടികളും ഓ എത്ര ഈ പ്രായപൂർത്തിയത്തിലവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ പ്രായപൂർത്തിയായി അവർ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സ് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയായി പ്രായപൂർത്തിയത്തെ കോളേജ് കുട്ടികളാണ് ഈ പോണമൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ ഒറ്റക്ക അവനിറങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റക്ക രണ്ടാളും സംഗമിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബസ്സിൽ ഒന്നിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരേ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ അവന്റെ തൊട്ടിരുമി നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പെങ്ങളെക്കാട്ടിലും അപ്പുറം അവന്റെ പെങ്ങളും അല്ല അതിനേക്കാളും മേലെ തോന്നിപ്പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവരെ നിർത്തവും അവരുടെ ഭാവവും അവരുടെ ഇടവേലും സോഷ്യലായിട്ട് അതിനൊന്നും യാതൊരു ഉളുപ്പും ലജ്ജ എന്നില്ലാത്തൊരു കാല പ്രതികരിച്ചാലോ ഓൻ ഔട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിടാക്കാൻ കഴിയൂല പിന്നെ ഈ ടൂറ് പോവുക മറ്റ് പോവുക പോകുന്ന നമുക്കൊന്ന് ഇത് സോഷ്യലായിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അതിനെന്താ പ്രശ്നം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നം പിന്നീട് കൈ അടിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്കത്ത് വരെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഊട്ടി പോലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കയറി പോവുക കൊടൈക്കനാല് അത് മൈസൂര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുക റൂം എടുക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ആഭാസങ്ങൾ തോന്നിയാസങ്ങള് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ടൂറിനൊന്നും നമ്മളെ മക്കളെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞേക്കാതിരിക്കുക ആൺകുട്ടികളും പറഞ്ഞേക്കരുത് പെൺകുട്ടികളും പറഞ്ഞേക്കരുത് നമുക്ക് ടൂറ് പോകാം ഈ പറയുന്ന ടൂറിനെ നമ്മൾ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല സീറോ ഫിൽ അറിഞ്ഞു എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞേനല്ലേ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചരിച്ചോളി അജായിപ്പ് കണ്ടോളി അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫാമിലി പോയിക്കോ നിങ്ങളെ ഭാര്യനെയും മക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂറ് പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിൽ നമ്മളെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കണം അവരുടെ സ്കൂളിലെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് പോകണം